హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై రెండో తారీఖు జూన్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇందులోకి మనం వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఒకవేళ ప్రీవియస్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే పీడిఎఫ్లు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయబడింది అండ్ అంతేకాకుండా చాలామంది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు రావట్లేదని చెప్తున్నారు సో అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి పూర్తిగా తెలియాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను అది చూసి అప్పుడు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ టూ మంత్స్ మార్చ్ అండ్ అంతేకాకుండా ఏప్రిల్ అయితే నేను ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకవేళ ఎవరైనా కావాలంటే అది కూడా చేసుకోండి ప్రీవియస్ కావాలంటే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ పే చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అయితే మన ఛానల్కి సంబంధించిన క్విజ్ డైలీ అప్డేట్ చేస్తున్నాము యాప్ ఉంది ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అయితే నిన్నటి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందని అడిగాను చాలామంది రైట్ ఆన్సర్ చేశారు సో అది వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి విఎన్ఆ అండి ఓకేనా అది అండ్ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే విక్రమ్శుల గంగిటిక్ డాల్ఫిన్ అభయారణ్యం ఏ భారతీయ రాష్ట్రంలో ఉంది ఒడిస్సా అస్సాం మహారాష్ట్ర బీహార్ ఓకేనా విక్రమ్శాల గంగిటిక్ డాల్ఫిన్ అభయారణ్యం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది సో మీ ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఏ అంతరిక్ష సంస్థ లిక్విడీ కూలింగ్ అండ్ హీటింగ్ గార్మెంట్ దీన్ని ఎల్సిహెచ్జి అంటారు దీనికి పేటెంట్ పొందిన సంస్థ ఇది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో ఓకేనా సో దీని గురించి చూద్దాం ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో వాళ్ళు కనిపెట్టిన లిక్విడీ కూలింగ్ అండ్ హీటింగ్ గార్మెంట్కు పేటెంట్ పొందడం జరిగింది సో ఇది వ్యోమగాములకు సౌకర్యవంతమైన ఉష్ణోగ్రత మరియు చెమటను తొలగించడానికి దీన్ని తయారు చేయడం జరిగిందనమాట అయితే ఎల్సిహెచ్జీలను అంతరిక్ష సైనిక అనువర్తనాలు అగ్నిమాపక మరియు పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు వేడి మరియు చల్లన వాతావరణాల నుండి రక్షణ కోసం దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని పైన అంతరిక్షంలో కూడా వాడడం కోసం దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఎల్సిహెచ్జీ ఎల్సిహెచ్జీ దాని పూర్తి నామం ఏంటి అండి లిక్విడీ కూలింగ్ అండ్ హీటింగ్ గార్మెంట్ అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇస్రో వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు దానికి పేటెంట్ కూడా పొందారు తర్వాత సెకండ్ వన్ పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం ఏక్తో కేలో ఏక్తో పాదో అనే పథకాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఇది ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రిపుర అండి ఓకేనా త్రిపుర సో ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రిపుర అండి చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని పాఠశాలలను తిరిగి తెరవడంపై అనిచిత అంటే కొంతవరకు ఇబ్బందులు ఉన్నండడం వల్ల త్రిపుర గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుండి ఏక్దో కేలో ఏక్దో పాదో అనే ఒక పథకాన్ని అయితే ప్రారంభించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది సో ఈ పథకం ప్రకారం విద్యార్థులకు ఎస్ఎంఎస్ లేదా వాట్సాప్ సేవల ద్వారా అభ్యాస్ అంటే లెసన్స్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాజెక్టులతో పాటు వాళ్ళకి ఎంజాయ్ అండ్ గేమింగ్ కార్యకలాపాలపై ఆడియో మరియు వీడియో విషయాలను అయితే పొందడం జరుగుతుంది సో ఎడ్యుకేషన్ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వివిధ జిల్లా అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్లకు అభ్యాస విషయాలను పంచుకోవడం జరిగింది మరియు వారు తమ సంబంధిత ప్రాంతాల్లో పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో ఈ వీటి గురించి చర్చించడం జరిగింది అయితే స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు విద్యార్థులకు విషయాలను పంచుకునే బాధ్యతను అయితే ఉపాధ్యాయులకి ఇస్తారు సో విద్యార్థులు ప్రతిరోజు ఉదయం వారి ఫోన్లలో వారి రోజువారి పాఠాలు మరి కార్యకలాపాలను పొందుపరచడం మరి ప్రతి మధ్యాహ్నం వారి అభిప్రాయాన్ని సేకరించడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా స్టూడెంట్లకి చదువు అనేది మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఇలాంటి ఒక చర్యను తీసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత మూడు కరోనా కారణంగా అంబుబాచీ మేళ మొదటిసారి రద్దు చేయబడింది ఇది ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి అస్సాం అండి అస్సాంలో గౌహతిలో దీన్ని నిర్వహిస్తారనమాట దీన్ని అంబుబాచి అనే ఒక మేళని సో అక్కడ చాలా ఫేమస్ అనమాట రాష్ట్ర మొత్తానికి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం గౌహతిలో కామాఖ్య ఆలయంలో జరిగే ప్రసిద్ధ అంబుబాచి మేళ మొదటిసారి రద్దు చేశారు జూన్ ఎనిమిది నుండి కొన్ని షరతులపై మతపరమైన సంస్థలను ప్రజల కోసం తెరవడానికి ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జూన్ ముప్పై వరకు ఆలయాన్ని మూసివేయాలని కామాఖ్య దేవాలయ నిర్వహణ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది సో అంబుబూచి మేళ అనేది ఈ సందర్భంగా లక్షలాది మంది యాత్రికులు దీంట్లో పాల్గొంటారు కాబట్టి దీనివల్ల రద్దీ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని అయితే మేము ఆపివేసినట్లు ఆ ఆలయ కమిటీ అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో గౌహతిలు ఇది చాలా ఫేమస్ లక్షలాది మంది ఈ అంబుబాచి మేళకైతే రావడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అండి అమెరికన్ సంస్థ నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సేతురామన్ పంచనాథన్ అండి సో సేతురామన్ పంచనా పంచనాథన్
ధృవీకరించింది సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ యొక్క వైద్యేతర రంగాల్లో ప్రాథమిక పరిశోధనలకు మద్దతు ఇచ్చే అగ్ర అమెరికన్ సంస్థ ఎన్ఎస్ఎఫ్ అనమాట ఓకేనా అంటే నేషనల్ సైన్స్ ఓకేనా నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ అనమాట ఓకే అది ఎన్ఎస్ఎఫ్ అంటే సో వార్షిక బడ్జెట్ ఏడు పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ డాలర్లు కలిగిన అగ్ర అమెరికన్ సైన్స్ అండ్ ఫండింగ్ బాడీ అయిన ఎన్ఎస్ఎఫ్కు పంచనాథ నాయకత్వం వహిస్తారు ఇకపై అతను ఫ్రాన్స్ కార్డోవా స్థానంలో ఓకేనా ఆరేళ్ళ పదవకాలం మార్చిలో ముగియడంతో సో ఎన్ఎస్ఎఫ్ పదిహేనవ డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు అతను పంచనాథన్ గారు అయితే నియమితులు కావడం జరుగుతుంది జూలై ఆరున ఆయన యొక్క పదవిని అయితే స్వీకరిస్తారని చెప్పింది సో ప్రతిష్టాత్మక సైన్స్ స్థానానికి నామినేట్ అయిన రెండవ భారతీయ అమెరికన్ అతను మొదట వ్యక్తిగా శుభ్ర సురేష్ అయ్యారు అది వేల రెండు వేల పది నుండి మార్చి రెండు వేల పదమూడు వరకు మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నుండి అయితే ఇతను అయితే రావడం జరుగుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఐదోది అండి అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ ఫెడరేషను పురుషుల ప్లేయర్ ప్యానల్కు భారత్ నుండి ఎవరిని ఎన్ని ఎన్నిక చేసింది లేదా ఎన్నికయ్యారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి నిఖీ పునాచ అండి సో నిఖీ పునాచ అనే అతను అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్కి పురుషుల ప్లేయర్ ప్యానల్ నుండి ఎంపిక కావడం జరిగింది సో అది ఏంటో చూద్దాం నిఖీ పునాచ జాతీయం ఛాంపియన్ అయిన నిఖీ పునాచ అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ యొక్క పురుషుల ప్లేయర్ ప్యానల్కి ఎన్ని కావడం జరిగింది అంతేకాకుండా చైనా తైపీకి చెందిన టీ చెన్తో పాటు ఆసియా ఒషానియా జోన్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు ఇతను ఐరోపా నుండి ఆల్డిన్ సెట్కి మరియు ఫ్రాన్సిస్కో విలార్డో ఎన్ని కావడం దక్షిణ అమెరికాకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి జోవన్ పాబ్లో పాజ్ మరియు జోస్ బెండెక్ ఎన్ని కావడం జరిగింది మన ఆసియా నుండి మాత్రం నిఖీ పునాచ అయితే ఎంపిక కావడం జరిగింది సో ఆసియాకు చెందిన ఉప్కిస్తాన్కి చెందిన అక్తుల్ అమన్ మురాడావాతో కలిసి ఐటీఎఫ్లో మహిళల ప్లేయర్ ప్యానల్కు ఎంపు కావడం జరిగింది పురుషులు మరియు మహిళల ప్యానల్లో వరుసగా మార్క్ ఉడ్వోర్బో మరియు మేరీ పియర్స్ నాయకత్వం వహిస్తారు వారు ఇప్పటికే ఐటీఎఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అథ్లెట్ ప్రతినిధులుగా కొనసాగుతున్నారు ఓకేనా తర్వాత ఆరోదండి మధ్యప్రదేశ్ మధ్య క్షేత్ర విద్యా వితారన్ కంపెనీ గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో మహిళా సాధికారత కోసం ఏ పథకాన్ని ప్రారంభించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి నిష్ట విద్యుత్ మిత్రా పథకం అండి ఓకేనా నిష్ట విద్యుత్ మిత్రా పథకం సో మధ్యప్రదేశ్లో మధ్య క్షేత్ర విద్యుత్ వితారన్ కంపెనీ సో మహిళా సాధికారత కోసం నిష్ట విద్యామిత్ర అనే పథకాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ పథకంలో ఎవరైతే గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో మహిళలు ఉంటారో వాళ్ళు స్వయం సహాయక బృందాల ద్వారా నిష్ట విద్యుత్ మిత్రగా పనిచేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఈ పథకం ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క ఆదాయ సేకరణను పెంచుతుంది అలాగే మహిళలు కూడా అదనపు సంపాదిస్తారు సంస్థ యొక్క అధికార పరిధిలో భోపాల్ నర్మదాపురం గ్వాలియర్ మరియు చంబల్ విభాగాల్లో మొత్తం పదహారు జిల్లాలు అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈ పథకాన్ని అయితే అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పడం జరిగింది నిష్టా విద్యుత్ మిత్ర పథకం కింద మహిళలు స్వయం సహాయక బృందాలు ఆన్లైన్లో లేదా యూపీఐ యాప్ ద్వారా బిల్లులు చెల్లించడానికి వినియోగదారులను ప్రోత్సహిస్తారు అండ్ లైక్ కరెంటు బిల్లులు ఉంటాయి కదా సో అలాంటి బిల్లులను పే చేయించడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ మహిళా బృందాలు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తెస్తారనమాట అది దీనికోసం నిష్టా విద్యుత్ మిత్ర అనే పథకాన్ని స్టార్ట్ చేశారు సో వినియోగదారుల యొక్క వివిధ ఫిర్యాదులను తప్పు మీటర్ల వంటి పరిష్కారానికి మరియు ఆన్లైన్ ప్రక్రియల ద్వారా కొత్త కనెక్షన్లు అందించడము ఈ పథకం ద్వారా చేయిస్తారనమాట తర్వాత సెకండ్ సెవెంత్ వన్ అండి హుందాయ్ మోటార్ ఇండియా కిక్ టు బై ఆన్ ఆన్లైన్ కార్ టోన్లను ఏ బ్యాంకుతో భాగస్వామ్యం చేసింది ఓకే లోన్లు ఆ లోన్ పేరు ఏంటండి క్లిక్ టు బై ఆన్లైన్ కార్ లోన్లను ఏ బ్యాంకుతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకొని కొనుక్కోవచ్చని వెసులుబాటు ఇచ్చింది హుందాయ్ మోటార్ ఇండియా అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి అండి సో హుందాయ్ మోటార్ ఇండియా వాళ్ళు క్లిక్ టు బై డిజిటల్ కార్ ఆర్ ఆన్లైన్లో కార్ను కొనుగోలు చేసే అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ను వినియోగదారులకు ఆన్లైన్లో ఆటో రిటైర్డ్ ఫైనాన్సింగ్ పరిష్కారం కోసం హెచ్డిఎఫ్స్తో వీళ్ళు ఎంఓయు కుదుర్చుకున్నారు అనమాట ఇకపై వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఒకవేళ వాళ్ళు వెహికల్స్ కొనాలన్న లోన్ల కోసము హెచ్డిఎఫ్స్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఒక కస్టమరు ట్వంటీ ట్వంటీ క్రేటా ట్వంటీ ట్వంటీ వెర్నా అండ్ ఎలైట్ ఐ ట్వంటీ గ్రాండ్ ఐ టెన్ నియాస్ మరియు సాంట్రాతో సహా ఏదైనా హుందాయ్ వాహనాన్ని క్లిక్ టు బై ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బై చేసి ఈ హెచ్డిఎఫ్స్ ద్వారా లోన్ అయితే పొందవచ్చు అనమాట సో ఈ భాగస్వామ్యం కొంత వినియోగదారులకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుండి ఆన్లైన్ కార్ కొనుగోలు ప్లాట్ఫామ్లో క్లిక్ టు కస్టమైజ్ కార్ ఫైనాన్సింగ్ సొల్యూషన్స్ అయితే ఇస్తారు సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లోని ఏ శాఖను భౌతికంగా సందర్శించకుండా ఆన్లైన్ ద్వారానే మనం ఈ రుణాలు అయితే తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఎయిత్ వన్ అండి ఎటి ఇటీవల కన్ను మూసిన రజీందర్ గోయల్ ఏ క్రీడకి సంబంధించిన వారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి క్రికెట్ అండి ఓకేనా ఆల్రెడీ తన గురించి నేను పేపర్
ఇతను రెండు వేల పదిహేడులో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ ఇండియా బీసీసీఐ రజేందర్ గోయల్ను సీకే నాయుడు జీ జీవిత సాఫల్య పురస్కారంతో సత్కరించారు ఇతన్ని కాకపోతే ఇతను ఏంటంటే ఓన్లీ రంజీ ట్రోఫీలోనే మాత్రమే ఆడారు ఇతను క్రి ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకి అయితే ఆడలేదు అది ఒకటే ఇక్కడ దురదృష్టకరం తర్వాత తొమ్మిదో అండి కితగన హల్లి ఓకేనా కితిగిన హల్లి సరస్సులో కాలుష్యంపై ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎన్జీటీ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పది లక్షల జరిమానా విధించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి కర్ణాటక అండి సో బెంగళూరులో ఉన్న బొమ్మసంద్ర శివారు సమీపంలో ఉన్న కితన కితిగనహల్లి సరస్సులో కాలుష్యం జరిగినట్లు కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి ఎన్జీటీ పది రూపాయల మధ్య సారీ పది లక్షల రూపాయల మధ్యంతర జరిమానా అయితే విధించింది సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్జీటీ అంటారు దీని చైర్పర్సన్ అయిన జస్టిస్ ఆదర్శ్ కుమార్ గోయల్ నేతృత్వంలో ధర్మాసనం బొమ్మసాంధ్ర మున్సిపల్ కౌన్సిల్కు నిధు విధులు నిర్వహించడంలో విఫలమైనందుకు గాను ఐదు లక్షల జరిమానా విధిస్తూ శుద్ధి చేయని మరుగునీటిని నీటి వనరుల్లో పంపించడం వల్ల భారీ నష్టం జరుగుతుందని గుర్తించి టోటల్గా అయితే వీళ్ళకి పది లక్షల రూపాయలను అయితే జరిమానా అయితే వేయించడం జరిగిందనమాట ఇది మ్యాటర్ సో అక్కడ వాళ్ళు ఆ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు దాన్ని సరిగా చూసుకోవడం లేదని ఉద్దేశంతో తర్వాత పది కోవిడ్ నైన్టీన్తో పోరాడి కొన్ని మూసిన అహ్మద్ రాది ఏ దేశానికి చెందిన ప్రసిద్ధ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు అంటే ఇరాక్ అండి ఓకేనా ఇరాక్ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ అయిన అహ్మద్ రాది కోవిడ్ నైన్టీన్ నిర్ధారణ తర్వాత చనిపోవడం జరిగింది రాది స్ట్రైకర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మరియు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మధ్య గల్ఫ్ క్లబ్లలో ఇరాక్ విజయానికి సాధించడంలో ఇతను మెయిన్ రోల్గా పోషించాడు అతను సంవత్సరపు ఆసియా ఫుట్బాల్ ఆటగాడిగా కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అతన్ని తర్వాత పదకొండు అండి రాష్ట్ర పాఠశాలలో ఆన్లైన్ తరగతుల కోసం ఫస్ట్ బెల్ అనే చొరవను ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి కేరళ అండి ఫస్ట్ బెల్ పేరుతో రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం తరగతులు జూన్ ఒకటిన కైట్ విక్టర్స్ ఛానల్ మరియు ఇతర ఆన్లైన్ విధానాల ద్వారా ప్రారంభించడం సో దానిపై అవగాహన పెంచడం కోసము ఫస్ట్ బెల్ అనే ఒక చొరవను స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఓకేనా సో ఇది కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ కైట్ తరగతులు నిర్వహించడానికి టైం టేబుల్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఓకేనా అండ్ తర్వాత పన్నెండు అండి హిమాలయ హిమాలయ మధ్య ప్రాంతాల్లో ఉపాంత రైతులకు సహాయం చేయడానికి హెర్బల్ ఇన్ఫ్యూషన్ టెక్నాలజీని ఏ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఐఐటి అభివృద్ధి చేసింది ఆ టెక్నాలజీ పేరు ఏంటంటే హెర్బల్ ఇన్ఫ్యూషన్ టెక్నాలజీని ఏ సంస్థ డెవలప్ చేసింది అది ఎవరి కోసం హిమాలయ మధ్య ప్రాంతాల్లో ఉండే ఉపాంత రైతుల కోసం ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐఐటి మండి అండి హిమాలయాల మధ్యలో స్థానిక ఉపాంత రైతులు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి ఆదాయ వనరుగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి మండి పరిశోధకులు మూలిక ఇన్ఫ్యూషన్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేశారు అదనమాట దాని ద్వారా వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ టైంలోనైనా వాళ్ళు పంటలు పండించుకునే విధానానికి ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా దీని తయారు ఈ యొక్క కొత్త సిస్టమ్ను తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత పదమూడు చైనాతో ఐదు వేల కోట్ల విలువ చేసే ఒప్పందాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన రాష్ట్రం ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర అండి సో చైనా కంపెనీలకు మహారాష్ట్ర సర్కార్ షాక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి సుమారుగా ఐదు వేల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆ విషయం అయితే అనౌన్స్ చేసింది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మహారాష్ట్ర టూ పాయింట్ జీరోలో పెట్టుబడి సదస్సు జరుగుతుంది అక్కడ సో ఆ సదస్సులో భాగంగా మహారాష్ట్ర సర్కారు చైనా సంస్థలతో మూడు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు చేసుకుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని సో చైనా చేస్తున్న వికృత చేస్తలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఒప్పందాలను అయితే రద్దు చేసుకుంది అయితే తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి సుభాష్ దేశాయ్ ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు తర్వాత పద్నాలుగు ఆహారత ఓకేనా ఆహారత ఉత్పత్తుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది అంటే థర్డ్ ప్లేస్ అండి ఓకేనా థర్డ్ ప్లేస్ ఆహార ఉత్పత్తుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ థర్డ్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది కాకపోతే మిగతా రాష్ట్రాలు ఏ స్థానంలో ఉన్నాయో చెప్పలేదు కానీ సో ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ఉన్నారో మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు అతను ఒక్కరు మాత్రమే ఈ యొక్క రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు అందులో భాగంగా ఆహార ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉందని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఏపీదే ఫస్ట్ ప్లేస్ అని అనౌన్స్ చేశారు సోమవారం ఇన్వెస్ట్ ఇండియా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఫారం వెబ్నార్లో మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు వాణిజ్యానికి అయ్యే ఖర్చును మరింత తగ్గించేందుకు కసరత్తు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు కూడా అనౌన్స్ చేశారు అక్కడ తర్వాత పదిహేను అండి ది డ్యాన్స్ ఆఫ్ యోగా కార్యక్రమం ఏ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభించింది అంటే ఫిక్కీ లేడీ
సో చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి మంచిది అని ప్రముఖ నృత్యకారిణి యశోధ ఠాకూర్ గారు ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు అయితే హైదరాబాద్ నగరంగా చెంది హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఫిక్కీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని ఎఫ్ఎల్ఓ అంటారు సో వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ది డ్యాన్సర్స్ యోగా కార్యక్రమాన్ని అయితే నిర్వహించారనమాట అది తర్వాత అంటే డ్యాన్స్ని యోగాని మిక్స్ చేయడం అనమాట మిక్స్ చేస్తూ ఆ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం తర్వాత పదహారు హైది హైది అంటే టర్మరిక్ అనమాట టర్మరిక్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ చావన్ ప్రాస్ ఐస్ క్రీమ్ పేరుతో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే ఐస్ క్రీమ్లను ఏ సంస్థ తయారు చేసింది అంటే డైరీ డే అండి సో డైరీ డే వాళ్ళు మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ను పెంచడానికి సో ఏం చేశారంటే డైరీ డే ప్లస్ పేరిట ఓకేనా డైరీ డే ప్లస్ పేరిట అందుబాటులోకి వచ్చిన ఐస్ క్రీమ్లను వాటి పేరు వచ్చేసి ఐది ఐస్ క్రీమ్ చెవన్ ప్రాస్ ఐస్ క్రీమ్లను ఈ రెండు ఫ్లేవర్లతో ఐస్ క్రీమ్ను అయితే రిలీజ్ చేశారు సో దీని ద్వారా దీన్ని తింటే చాలామంది ఈ టైంలో తింటే జలుబు వస్తుందని కాకుండా దీన్ని తినడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుందనమాట రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని విడుదల చేస్తూ ఆ విషయాన్ని వచ్చేసి ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఇదనమాట దీన్ని అయితే ప్రజెంట్ అయితే హైదరాబాద్లో మాత్రమే తీసుకురావడం జరిగింది సో చూడాలి ఫ్యూచర్లో తీసుకొస్తారేమో ఇలా తీసు ప్రపంచంలోనే ఇలాంటి ఒక ఐస్ క్రీమ్ను మన దేశంలోనే ఇలాంటి ఐస్ క్రీమ్ను రోగ నిరోధక కలిగిన రోగ నిరోధక పెంచే ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొచ్చిన కంపెనీ డైరీ డే ఓకేనా సో అది అండ్ ఇదిగా సీరోజ్ ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ దీనికి సంబంధించిన క్విక్ రివ్యూ కావాలంటే రేపు ఉదయం మా రేపు ఉదయం పది పదకొండు సమయంలో మన యాప్లో సో క్విజ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాం అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి మీరు ఇది చూసుకొని అక్కడ రివిజన్లా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ